masih di dunia kita dan kita masih di uh, Capitol Riverfront, The Yards Park, tepatnya di tepi Sungai Potome. Wah, gitu. sejuk banget nih sampai sejuk banget. Melamun tuh kayaknya oke okay banget gitu. Aduh. Jadi sendu memikirkan. Eh, ngomong-ngomong kamu pernah mengalami trauma psikologis nggak, Ci? Trim trauma iya. psikologis. Uh-uh. Sudah sering sejak bertemu dengan dirimu. <gasps> Sekarang saya yang trauma, karena kamu trauma kalo Udah gitu, sekarang konsultasi Kalau gitu saya konsultasi sama kamera aja deh Oh, langsung, langsung ke kamera University of Southern California mengembangkan sebuah program terapi unik bagi penderita trauma psikologis The patient has complete control, but we can put them in an environment and gradually ramp up the provocative nature of that environment. And then that way the patient is given the opportunity to confront challenging traumatic memories and emotionally process some of the demons that come from them. Did something happen to you that's been bothering you? Awalnya mereka mengembangkan program ini atas biaya Angkatan Darat Amerika Serikat untuk membantu para veteran menerima konseling psikiatris. Simulasi pembimbing lalu menunjukkan pasien pusat konsultasi terdekat dengan tempat tinggal mereka. Dalam program lainnya, para terapis baru bisa mengasah keterampilan dengan memberi konsultasi kepada prajurit penderita stres pasca perang. We use uh, speech recognition technology. So the, as you talk to the character, it recognizes your speech and that goes into the system. The system basically comes up with an answer to, to your question and responds appropriately. USC juga mengembangkan program rehabilitasi bagi warga dengan keterbatasan fisik. Sistem ini menggunakan teknologi kamera tiga dimensi seperti dalam game Microsoft Kinect. Let's say you want to put somebody through an exercise where they have to show balance between their body. Well, this three-dimensional camera could quickly determine that my hand is reaching out here, this hand's reaching out there, but in fact, I can reach further with my right hand. Setiap program bisa dirancang sesuai kebutuhan masing-masing pasien. And so the therapist is able to configure or set uh, exactly how the patient would interact with the game and then they can just play it. Kini telah terlihat bahwa teknologi virtual mampu membaurkan dunia medis, militer dan hiburan. Walau tak bisa menggantikan pentingnya interaksi antar manusia, program virtual bisa membantu para terapis untuk menangani pasien secara lebih baik. Dari Playa Vista, California untuk Dunia Kita Tim VOA. Gimana terapinya? Udah oke? Okay? Berhasil. Saya sekarang tengah menghadapi kamu. Baru sendiri dikasih kamu. Bercanda. Nanti saya jadi saintis deh akan menemukan obat buat kamu gitu kan. Kamu jadi saintis? Lebih trauma lagi. <laughs> Pakai baju warna-warni, aksesoris sana-sini. Gak kebayang kamu jadi saintis, Ci. Don't judge a book by its cover. Hmm. But from its price. <laughs> Wah, ngomongin harga lagi. Gini-gini saya lulusannya MIPA loh, Science. Eh, hebat iya, ya Bang Bahkan Cici. saya itu sempat ya mengagumi nih satu ilmuwan huh? yang punya uh, ini ilmu pengetahuan yang berhubungan tentang difraksi kristal teknologinya. Oh. Apa tuh? Jadi dia menem- ingin berusaha menemukan hmm? lukisan Leonardo da Vinci hmm? yang hilang gitu kan ya. Ini bukan Mona Lisa, oh. tapi Mona-Mona yang lain gitu kan ya. Masih tersembunyi di dinding entah berantah di mana. Dan dindingnya ini nggak boleh rusak, makanya harus pakai penemuannya dia ini oh, gitu. gitu. Gimana caranya? Penasaran Hah? kan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Robert Smither adalah salah satu peneliti multidisiplin di Argon, Laboratorium Sains Nasional pertama di Amerika. Ia dikenal sebagai pakar difraksi kristal, proses penyaringan radiasi neutron dengan lensa untuk membuat image, seperti prinsip kamera. Proses ini memungkinkan kita melihat konstelasi bintang yang lebih jauh, titik rawan radioaktif di bumi, atau tumor kanker dalam tubuh. The body has been given radioactivity which is concentrated in the cancer, and then my gadget would sw- pass over it and scan it in lines, and give you an image so that the doctor could tell just what shape this cancer is and, and therefore improve his surgery if that's what's necessary. Pakar sejarah dan seni pun melirik keahlian Robert untuk mencari lukisan masterpiece Leonardo da Vinci, The Battle of Angiari, yang hilang 500 tahun lalu. Can you look through a brick wall? And I said yes. 
Peneliti berteori, Mural Da Vinci, tersembunyi di balik sebuah dinding di Palazzo Vecchio di Firenze, Italia, yang dilukis ulang oleh seniman abad ke-16, Vasari. Awalnya, tim peneliti menggunakan metode tradisional. They made a hole in the plaster, in the fresco, and they thought that they thought they saw some paint, and then they made a bigger hole. The Italian government's been very hesitant to let people now start putting more holes in different places, and so that's why we've been asked to try to do this without touching the wall. All of the work. All of the holes that were put into the mural were either in areas that had been previously restored or fissures, so the original Vasari was not touched. Menurut National Geographic Society, lubang-lubang pengeboran menghasilkan bukti berupa materi organik yang sesuai dengan kandungan cat yang dipakai Da Vinci. Masalahnya, apakah mungkin mengambil mural Da Vinci tanpa merusak fresco Vasari? Ini merupakan proyek jangka panjang dan butuh biaya sangat besar. Namun sementara itu, metode difraksi kristal ini diharap bisa memastikan keberadaan masterpiece Da Vinci yang diduga tersembunyi di balik dinding. Dari Chicago, Illinois, tim VOA. Ah, ini dia dicariin malah Enak duduk lele di sini. Iya nih capek, soalnya dari tadi jalan-jalan nih, hmm. kayak nggak berhenti-berhenti. Kayaknya <laughs> tamannya gede banget. Ilmuwan itu kerjanya keras loh, kayak gini udah capek. Jadi ilmuwan itu harus memikirkan ide-ide juga, no. Jadi duduk ini bukan berarti bersantai, tapi memikirkan oh. inovasi-inovasi berikut lainnya. Oh, paling pintar kalau disuruh ngeles di Tapi ngomong-ngomong, kita akan kembali lagi nih dengan liputan-liputan menarik lainnya untuk sahabat dunia kita. Jadi jangan kemana, tetap di dunia kita.